Ha løyse! Jeg heter Petter E. Vestgaard, og jeg er glad i eventyr. Jeg er altså han der i grønn jakke. For noen så er ski bare en aktivitet. For meg så er det selve nerven i min livsstil. Jeg klarer ikke å se for meg et liv uten skileken. Og så på ski er min aller største kilde til glede. Det her er kjæresten min Sol. For et år siden kjøpte vi en bobil. Så flyttet vi inn i den på heltid, og de siste månedene har vi prøvd å leve skibomstrømmen sammen. Det kan vel kanskje kalles et selvrealiseringsprosjekt. Hvordan hadde det kulest mulig å stå masse på ski? Drømmen er å kunne leve med, av og før å stå på ski. Hvordan jeg skal få det til, håper jeg å finne ut av i denne sesongen. Nice! Bra kjørt! Det her er mine glade. Det som hadde vært veldig fint hvis vi hadde flydd innover mot Jørgenfjorden. Og så har de bjørke her, og så hvis vi får bjørkehornet. Jeg bare håper vi ikke har noen nødlanding, men da sko er ikke helt egnet til det. Nei, jeg kan bytte sko. Jeg får meg julesokkene. Er det campingsko da? Ja. Nå har jeg bodd på Sundmøre i fire år, men jeg har fortsatt mye ugjort. Derfor sitter jeg nå i et småfly med en lokal pokal. Det er en perfekt måte å få oversikt på, og samtidig se på prosjekter som jeg har lyst til å gjennomføre den neste tiden. Sundmørsakene ser lovende seg ut. Sundmøre er som en godtepose. Jeg kan forsyne meg så mye jeg vil, og den blir aldri tom. Tanken er at jeg vil leve i denne tilværelsen i flere år fremover. Men det er litt ting jeg må finne ut av før jeg kommer meg helt dit. Hvordan kjenner til livets opphold? Hvordan strukturerer hverdagen min? Og er det en baksida av medaljen? Ikke det er så deilig da, Petter. Jo. At man kan dra ut med en sånn som dette. Nå er vi liksom hjemme. På en måte. Ja, det er jo bare rett ut til huset. Men det er jo hverdagsluksus da. Nei, ja. Hva er det deg det? Så har vi alt med oss, og så er vi liksom posisjonert nå til tur i morgen. Ja, altså... Det er jo fordelaktig. Det som er veldig fordel for oss er at vi trenger ikke planlegge noe. Vi kan jo bare reise rundt. I hvert fall sånn når vi vil følge oss ned. Det synes jeg er litt sånn herlig å skjønne at i hvert fall akkurat nå så har vi tid til sånt. Vi tar oss tid til det. 
Nej, det här kan bli en bra dag. Jag tror jag är trött ännu. Ja. <laughs> De är ute och pessar att det har varit oss. Ja. Hvis vi går opp her, så har vi i hvert fall tre eller fire forskjellige alternativer. Det er litt det her som er drømmen, da. Det er det her man jakter. Ja. Det er litt sånn man... I hvert fall jeg føler vi har den virkelig like. Ja, det er ganske fett at vi kan gjøre dette i lag. Hvordan tror du det blir fremover, da? Jeg tror det er sannsynlig at vi kan få til masse sånn her sammen. Ja, hvorfor ikke? Fordi vi skal ha inntekt. Vi skal ha en jobb som tillater det. Ja, sånne ting. Ja, nei, vi får jo prøve å balansere det da. Ja. Det tenker jeg. Det er viktig at vi klarer å gjøre dette. Og vi må jo bare leve deretter. Men du, Petter, du vet jo et av mine hovedmål når vi valgte å bo i bobil var jo liksom å sjekke ut hvordan det gikk med meg og deg. Og klare med dette, så burde vi liksom klare det meste av senere i livet, da, tenkte jeg. Og nå vil jeg jo nesten tørre å påstå at vi har funnet at vi får det til, da. Så hva tror du blir det neste? Nei, enten går vi jo hver sin vei, eller så blir det oss. Det er ikke sånn vi mener da! Vi må jo ha et nytt eventyr som står på vent da. Ja. Ja, hva tror du, Peter? Om veien videre. Vi skal kjære oss nyklas opp der. Jeg tror vi må ned der borte, og så opp igjen. Vi må unngå den siden der. Og så... Vi fikk oss inn på de tre minitoppene der oppe. Sol spør jækla godt. Hva er det neste eventyret? Vi har de samme interessene, og begge ønsker å fylle livet med ski og natur. Det hadde vært veldig gøy å skape et levebrød sammen. Hvor, hva og når, det vil tida vise. Men jeg er glad i hos Sol og vil tilbringe livet sammen med henne. Kanskje man kan lande på at det neste eventyret blir å finne ut av hvordan man kan leve et bærekraftig liv med ski under beina. Men å finne ut av det trenger noe litt hjelp. Det vil ikke bli rakettforskning. Noen har jo fått det til før meg, så jeg må nok finne et utvalg av de her menneskene, dra på tur med dem, og forhåpentligvis finne min løsning ved å se på deres løsning. Jeg ser frem mot de neste uken. Forholdet meg er perfekt for å dra på eventyr. Det er som om jeg ville ha sagt. Alt er time og tilrettelagt. Men så skjedde det som kan skje, men som absolutt ikke skulle skje. En såkalt strek i regninga. 
Jeg mistet fokus, hekte i tre og nå ligger jeg her. Hva som skjer hvis det er så alvorlig at jeg ikke kan stå på ski eller jobbe i fjellet resten av vinteren? Det er jo ikke sånn at jeg har en bunnsolid plan B på lur.